。受不了这些，千万别去欧洲旅游。在挪威过个日子太费电了，太阳早上十点才出来，下午一点就落山了，路灯从早到晚都得开着。在丹麦，一瓶矿泉水两块钱。但喝完的空瓶子却能换三块钱。来了爱尔兰才知道，男人酷爱穿裙子，还喜欢抢着戴绿帽子。在德国加班是违法的，一到下班，领导跑得比你还快。几乎每个人都有三十天的带薪年假，如果修不完，公司还会催你修。在匈牙利单身很痛苦，孤单也就算了，还得缴纳单身税，税率是收入的百分之五到百分之十。在瑞士，养一只宠物是违法的，养金鱼都必须成双成对，丢弃动物更是罪加一等。荷兰全世界海拔最低，但人的身高却是全世界最高。其他国家忌讳的事儿，在这里都能做。大麻、同性恋、安乐死，还有特别的工作者。奥地利是全球假期最多的国家，一年几乎有三分之一的时间都在放假。法国人确实很浪漫，但那是又浪又慢。他们一年只干四件事：准备度假，度假。准备罢工，罢工。希腊这个国家建国不到两百年，国家已经破产四次了，但依旧还是一个高福利的发达国家。在瑞典打孩子是犯法的，生完小孩产假有四百八十天，而爸爸会被强制休假三个月带孩子。摩纳哥的面积比北京颐和园还要小，却是一个富豪最多的地方。如果天上掉下一块石头，就有三分之一的概率砸到一个富豪。芬兰做到了真正的男女平等，恋爱都是女追男，女性的就业率比男性还要高，男人们的日常工作就是聚在一起喝酒带娃。都说世界是一本书，而不旅行的人只能。读到其中一页，关注罗菲菲，足不出户游世界。